unless you happen to be an identical twin. To form sperm or egg cells, your chromosomes double, like so. When the homologous pairs separate, sometimes they cross over and at seemingly random points exchange DNA. This is called genetic recombination. Because your genes get shuffled during recombination, the chromosomes you pass along to your children are not exactly the same as the ones you inherited from your parents. This makes it hard to use most of your chromosomes to trace your genealogy back very far. However, most of the Y chromosome is handed down from father to son entirely intact. Likewise, in humans, DNA in the mitochondria is passed down only from mother to child. For this reason, ancestry along your father's line or your mother's line is easier to trace using the Y chromosome or mitochondrial DNA. When sperm and egg cells join together at fertilization, they create a single cell with two complete sets of 23 chromosomes, one set from your mother and one from your father. This single cell will divide to create new cells over and over until it creates a child. Your observable traits, also known as your phenotypes, result from the interaction between your genes and the environment. This interaction begins in the womb and continues throughout your life. Differences in some phenotypes, like height, are determined mostly by genes. If you have short parents and grandparents, you probably don't tower over your peers, though environmental factors, like nutrition, can have some effect on your height. Genes also play a role in whether you have a healthy body weight. But diet and exercise can profoundly affect how much you weigh. How genes influence your personality is less understood. You can now learn about over 500,000 SNPs in your genome all at once. And every day, scientists are learning more and more about how some of these SNPs affect your phenotype. Getting to know your genome can help you understand a little better why you are the way you are and in what ways you're similar to or different from your family, friends and neighbors. Αυτή ήταν η εισαγωγή, ευχαριστώ που σας ευχαριστούμε. 
Eh, in nome di Rodi e Parmigli, eh, proprio parlare di una formigliesti statistiche di antichi, di un'unità 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 di antichi, Αυτό που έκανα είναι ότι ε, 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 έχουν συλλέξει δεδομένα από 420 οικογένειε ε, καυκάσια ε, καταγωγή και σε αυτέ τι οικογένειε έχουν 999 ε, μακρόβια ε, ε, ζευγάρια ε, αδέρφια, ε, καθώ και τα παιδιά των, 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 ε, των αδελφών αυτών, του ε, συζύγου του και, ε, και τα παιδιά των. Ε, και του γονεί του και, και, και πληροφορίε για του γονεί των ανθρώπων αυτών. Οι οικογένειε αυτέ έχουν, έχουν, έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα μόνο αν έχουν τουλάχιστον δύο ανθρώπου, δύο αδέρφια στην οικογένεια οι οποίοι έχουν ζήσει πάνω από τη συγκεκριμένη ηλικία. Και για του άντρε, ω μακρο, μακροζωία έχουν θεωρήσει το να έχουν ζήσει τουλάχιστον παραπάνω από 89 έτη και για τι γυναίκε παραπάνω από τουλάχιστον να είναι τουλάχιστον 91 ετών. Ε, ο σκοπό αυτή τη έρευνα ήταν ε, να μπορέσουν να βρουν του μηχανισμού οι οποίοι, ε, ο, ο, οι οποίοι ε, κυριαρχούν ε, σχετικά με το ε, πώ ο ανθρώπινο οργανισμό ε, ε, μεγαλώνει για τη γύρανση. Ε, Επίση, πολύ βασικό λόγο ήταν στο να καταλάβουν. Για παράδειγμα, γιατί μερικοί άνθρωποι, όπω τα, τα τρία αδέρφια αυτά, τα οποία ήταν στην έρευνα, γιατί μερικοί άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν ένα, ε, το ανώτατο το όριο ηλικία ε, για του άντρε και τι γυναίκε, ενώ μερικοί άνθρωποι παρουσιάζουν ε, ασθένειε όπω το σύνδρομο ε, Βέρνερ, όπω βλέπετε από την εικόνα εδώ, από την εικόνα αυτή. Οι, οι ασθενεί οι οποίοι παρουσιάζουν αυτή την ασθένεια παρουσιάζουν πρόωρα συμπτώματα γύρανση όσο εξωτερικά. Ε, 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 τα μαλλιά, αφηθούν τα μαλλιά, οι, οι, ο, επίσης και, και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όσο και, τα, και, και η κυκλοφορία του αίματος, έχουν όλες, όλα τα συμπτώματα που έχουν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικία ε, πάρα πολύ νωρίς. Και, και ουσιαστικά στην ηλικία των 48 ετών έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχει ένας άνθρωπος 91 ετών. Οι πληροφορίε που έχουν συλλέξει από του ανθρώπου αυτού ήταν πάρα πολλέ. Έχουν περίπου 50 είδη πληροφοριών. Αυτό αφορά από απλά δημογραφικά όπω ύψο, βάρο, φύλλο, διάφορα χαρακτηριστικά απλά μέσω αριθμητολογίων. Από πληροφορίε σχετικά με τον μεταβολισμό του μέσω εξετάσεων αίματο, τα γονίδια του. Έχουν περίπου τρία. Εκατομμύρια σνι για κάθε, για κάθε άνθρωπο πλέον με την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη. Ε, και επίση για να συγκρίνουν, ε, ε, πήραν πληροφορίε από 1.700 ε, υγιεί ανθρώπου στον πληθυσμό, αλλά όχι ε, ε, ανθρώπου που έχουν ζήσει σε τόσο μεγάλη ηλικία. Γενικά, ε, κάναν διάφορου ε, στατιστικού. Ναι, με τη σχετικά με τις αστυχήματα είναι πολλά πράγματα, αλλά τα περισσότερα δεν ξέρω αν μπορώ να τα εξηγήσω. Κάνανε αυτό που είχε να κάνει με τα crossover, ε, αλλά το πιο απλό, το πιο στάντερ που κάνουν είναι ε, που έχουν κάνει τα trend test για να ε, μπορούν να συγκρίνουν την κατανομή των ε, γονιδίων ανάμεσα στους υγιείς και στους ανθρώπου οι οποίοι έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Τα, τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα ε, Βρήκαν μια πολύ σημαντική περιοχή στο γονιδίωμα το οποίο συνδέεται με την μακροζωία και το καλό ήταν ότι η περιοχή αυτή είχε επίση βρεθεί από τρει προηγούμενε έρευνε, οπότε είναι ακόμα πιο σίγουρη ότι συνδέεται με τη μακροζωία. Ε, η δεύτερη εφαρμογή είναι ο λεγόμενο ορομικό χειμώνα τη πείνα. Ε, το πρώτο κομμάτι ήταν. Ε, πάρα πολύ σχετικά απλή εφαρμογή τη στατιστική γιατί έχουν τα γονίδια και προσπαθούν καθαρά τα γονίδια να συσχετήσουν με κάποιε ασθένειε. Δυστυχώ όμω ή ευτυχώ ε, συνήθω δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ίδια γονίδια να παρουσιάζουν διαφορετικέ ασθένειε. Ε, Όπω ε, κατάλαβαν, κατάλαβαν από την έρευνα αυτή, αυτό που έγινε ότι ε, συ, ε, κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Ε, ένα πολύ μεγάλο μέρο τη Ολλανδία ε, και αυτό αφορούσε κυρίω με μεγάλε πόλει όπω το Άμστερνταμ, η Χάγη, το Λάιντεν, 
ήταν υπογερμανική κατοχή και ε, οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν από ε, υπερβολική έλλειψη τροφή. Ε, ε, Καθώ και. Ε, Καθώ και του είχαν κόψει επίση και την παροχή πετρελαίου και ο χειμώνα στην Ολλανδία είναι πάρα, πάρα πολύ κρύο. Οπότε ε, οι, οι συνθήκε ζωή γίνανε τρομερά αντίξωε και είχαν, για, στον το χειμώνα αυτό ήταν 18.000 θανάτου επιπλέον, οι οποίοι μπορου, ε, ο, ε, οφείλονται στην, στην πείνα αυτή, κυρίω ε, ανθρώπων μεγάλη ηλικία. Ε, η περιοχή η οποία ήταν υπό. Υπό, ε, που υποεκλωβίστηκε, ήταν, ήταν αυτή εδώ, που είναι κυρίως οι μεγαλύτερες πόλεις της Ολλανδίας. Ε, τα αποθέματα φαγητού στις πόλεις αυτές ε, μειώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε ένα χειμώνα και στις πόλεις αυτές κατοικούσαν περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ε, η, η, η μερίσια κατανάλωση ε, φαγητού μειώθηκε από τις 2.000 που είναι το κανονικό στην Ολλανδία στις 1.000 θερμίδες την ημέρα το Νοέμβριο του 1944 και μέχρι το Φεβρουάριο του 1945 είχε, μειωθεί, είχε ε, φτάσει κάτω από 590 και γενικά η Ολλανδία είναι και λίγο τεράστια, είναι ο ψηλότερος ε, πληθυσμός στην, στην Ευρώπη οπότε τόσες λίγες θερμίδες ίσως για, για εμάς να είναι λίγο πιο φυσιολογικές για αυτούς όμω είναι απίστευτα ε, λίγη τροφή την ημέρα. Ε, τέλος πάντων, είναι, ήταν ε, ε, περίπου η ίδια κατάσταση που υπήρχε και, και στην Ελλάδα λόγω της γερμανικής κατοχής. Οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, πουλήσαν τα υπάρχοντά του, ε, κάψανε τα, τα έπιπλά του για να ζεσταθούν και τα λοιπά. Ε, αυτό που βλέπετε στο πρώτο, ε, στο πρώτο διάγραμμα μπορείτε να δείτε την οικονομή ε, των θερμιδών και των ημερήσεων ε, ε, θερμιδών που είχαν οι άνθρωποι αυτοί από το 1941 μέχρι το 1945. Το καλό στην Ολλανδία είναι ότι οι άνθρωποι καταγράφουν τα πάντα, ακόμα και σε καιρού οι οποίοι ήταν, όπω είναι εδώ, βλέπετε, είχαν κατοχή, δεν είχαν φαγητό να φάνε. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί και όλε οι υπηρεσίε συνεχίζουν να καταγράφουν δεδομένα για τα πάντα. <Κι> και, <Κι> και αυτό οδηγεί σε τέτοιε έρευνε. Πραγματικά είναι απίστευτη. Και στο διπλανό γράφημα βλέπετε ε, το ίδιο φαινόμενο που συνέβη και στην Ελλάδα. Για την ίδια περιοχή που η, 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 το φαγητό ήταν τόσο λιγοστό, οι τιμέ των φαγητών το ίδιο χρόνο είχαν αυξηθεί από. Το 1938 εδώ είχαν αυξηθεί τα αγγλία. Ε, το καλό ήταν ότι ε, με, την, με τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, το Μάιο του 1945 ε, απελευθερώθηκαν αυτέ οι περιοχέ και μέχρι το, μέχρι το Ιούλιο του 1945 όλα, όλα ε, ήρθαν πάλι στο κανονικό επίπεδο. Οπότε οι άνθρωποι αμέσω άρχισαν να έχουν τις, την ίδια, ε, τις, ε, περίπου 2.000. Ε, θερμίδες την ημέρα. Τώρα το καλό ήταν, καλό για κακό, ε, τέτοιες, ε, περιόδ, τέ, τέτοιες, ε, ε, τέτοιες χρονική περίοδοι είναι καλή για, για να μπορούμε να, να δούμε τις επιπτώσεις που, έχουν, που έχει, τόσο, ε, που έχει ε, η ακραία στερήση τροφής στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί αυτά έχουν γίνει σε πάρα πολλές χώρες, έχουν γίνει και στην Ελλάδα, απλά πουθενά δεν έχει καταγραφεί, ο, για παράδειγμα, το βάρος των ε, των ε, βρεφών κατά τη γέννηση ή της μητέρας κατά τη διάρκεια της συγκλωσίνης. Ε, αυτό που άρχισα... Ε, το γεγονός γενικά είναι, έχει, ε, ε, έχουν καταγραφεί τα πάντα και ε, αυτό που άρχισαν να αντιλαμβάνονται οι γιατροί στην αρχή ήταν ότι παιδιά τα οποία ήταν στην, στην, ε, στην, στην, στην κοιλιά της μητέρας τους κατά τη διάρκεια της ε, Ολλανδικής πείνας Είχαν, όπως ήταν αναμενόμενο, είχαν κατά τη γέννηση μικρότερο ε, βάρος. Αυτό ε, δεν ήταν τόσο... Γενικά αυτό το περιμένανε, αλλά αυτό που δεν περιμένανε ήταν ότι όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε και κάνανε δικά τους παιδιά, συνέχιζαν να έχουν τα παιδιά τους πολύ μικρό βάρος κατά τη γέννηση σε σύγκριση με τα παραδείγματος χάρη με τα αδέρφια τους, τα οποία απλά έτυχε να γεννηθούν είτε πριν είτε μετά την, 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 την πίνα αυτή. Εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι γενικά οι μηχανισμοί τη γενετική δεν είναι τόσο απλοί, ότι προφανώ δεν είμαστε μόνο τα γονίδια μα και, και τέτοιε αλλαγέ στο περιβάλλον του, ε, ε, συγκεκριμένα στην πιο ευαίσθητη ηλικία των ανθρώπων, μπορούν να συντελέσουν αλλαγέ μόνιμε και, και που μπορούν να, πληρονο, να πληρονομούνται και στι επόμενε γενιέ. Ε, αυτό που έγινε, ε, ε, βρήκανε όλους τους ανθρώπους, βρήκανε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, ε, είναι τώρα περίπου ηλικίας 55 χρονών, 
Η οποία τότε ήταν 